ഹലോ വെൽക്കം ടു റിങ്കൂസ് കിച്ചൻ ഇന്നാണെങ്കിലേ ബാക്കി വന്ന് നമ്മുടെ ദോശ മാവും കൊണ്ടോ അല്ല ഇഡലി മാവും കൊണ്ടോ ഒരു സൂപ്പർ ഐറ്റം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം കപ്പേന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കാരണം ഇതിന് അധികം സമയം വേണ്ട അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ ബാക്കി വന്ന് ദോശ മാവോ അല്ലെ ഇഡലി മാവും കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇതെന്നാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ തേമോട്ടായി വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന നല്ല സൂപ്പർ സാധനം നല്ല ഈ മാടക്കടയിലൊക്കെ ഭരണിക്കകത്ത് കിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പണ്ടത്തെ ഒരു ഓർമ്മ വരുന്നു മക്കളെ അപ്പം അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ വേണം നോക്കാം ഞാനിത് ഒരു കപ്പ് നമ്മുടെ ഇഡലി ബാറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മാവിൻ്റെ അകത്തെ ഇതിപ്പം ദോശയ്ക്കാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ചിലവരുടെ ഇച്ചിരി നീണ്ടു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇഡലിയുടെ ആണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കുറിയതായിരിക്കും നീണ്ടു പോയവരുടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പച്ചടി പൊടി ആണെങ്കിലും മതി ചേർത്താൽ മതി ഇന്ന് ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതൊന്ന് കുറുകി വന്നോളൂ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത് ഓൾറെഡി കുറുകിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇനി എന്നൊക്കെ വേണം നോക്കാം ഞാനൊരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എന്നാത്തിനാണെന്നറിയോ ഒരു ഇച്ചിരി കളറിനാണ് നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഇതിന് നമ്മുടെ നല്ല റെഡ് കളറാണ് നമ്മുടെ തേൻമുട്ടായിക്ക് അത് പക്ഷേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളർ ചേർക്കുന്ന ഞാൻ അതിന് വരെ ഒരു ഞുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കളറിന് പിന്നെ അതേ ഒരു ഞുള്ള് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ഇട്ട് കണ്ടോ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ജസ്റ്റ് ബോൾ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഇട്ടുകൊള്ളുക പിന്നെ ഒരു ലേശം പൊടിക്ക് ഒരു ഉപ്പും കൂടെ കാരണം നമ്മൾ മധുരം ഉണ്ടാ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന സാധനമല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പാകാം അപ്പോൾ ആ മധുരത്തേക്ക് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഇവനെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കാം കളറുള്ളവർ കളർ ആഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ കളർ ഇല്ലാതെ കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാണുന്ന കണ്ണിന് കാണുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് വയറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഹെൽത്തി ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ആ അപ്പം നമ്മുടെ ഇതേ എണ്ണ ചൂടാകുന്നുണ്ട് എണ്ണ ചൂ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിന് ഈ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം എണ്ണ അടുപ്പത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത്രയും നേരം ബാറ്റർ അവിടെ ഇരുന്നോളും ഇനി ഞാൻ ഇത് കയ്യിലെടുത്ത് ഓരോരോ കുഞ്ഞ് കുമ്മളകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണേ നമ്മുടെ തീ വെച്ചിരിക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് ഇപ്പം തന്നെ കരിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഞാൻ കയ്യിൽ ഇച്ചിരി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി നമുക്കപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കും ഞാൻ ആദ്യം ഈ ബാറ്ററും എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടുമ്പം ദൈവം ഇത് എന്താ പറയുക ചാറ് പോലെ ആയി പോലും പക്ഷേ അല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ബോൾ ബോൾ പോലെയായി നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് കണ്ടോ ഇനി ഇത് ഒരു വശം ഫുള്ളായിട്ട് കരിയാൻ നിൽക്കാതെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് അതായത് മറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കണേ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരും ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് പെട്ടെന്ന് പുറമേ കരിയും ഉള്ളു വേഗത്തില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കത്തുള്ളൂ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ആകുന്നത് ഇതിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ റെഡ് കളർ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ റെഡ് കളറിലായിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തുണ്ടോ ചെറിയൊരു മഞ്ഞ കളർ പക്ഷേ അവസാനം ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി കളറൊക്കെ ആയിക്കോളും ഓക്കെ നോക്കിയേ ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ കുട്ടന്മാരെല്ലാം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കരിയാൻ നിൽക്കരുതേ ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂപ്പാകുമ്പോൾ കോരിക്കോണേ ഇവനെല്ലാം കോരിയെടുത്തു ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന അവന്മാരെയും കൂടെ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം ഇപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കേട്ടോ കൈ കൊണ്ട് ഇടാൻ പേടിയുള്ള ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ അറ്റത്ത് കണ്ടോ ഇച്ചിരി എടുത്ത് കോരി കോരി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ബോൾ പോലെ തന്നെ കിട്ടിക്കോളും കൈ കൊണ്ട് ഇടുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഇച്ചിരിയും കൂടെ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലും പരീക്ഷിച്ചു രണ്ട് രീതി ചെയ്തിട്ടും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവന്മാരെയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ വറുത്ത് കോരും ഈ വറുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അപ്പുറം ഒരു പാനിൽ ഞാനിത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ തേൻമുട്ടായിക്ക് ഒരു തേൻ രുചി വേണമല്ലോ അതിനോട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തു ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ലായനി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് പഞ്ചസാര ലായനി ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അതിനുവേണ്ടി ഇവനെ ഞാൻ എന്തെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു ചെറിയ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ ഇളക്കാതെ വെച്ചിട്ട് പോയാൽ അത് കരിഞ്ഞ് ഒരു
അതെ ഇത് തന്നെ ഞാനിത് കഴിച്ച് നോക്കി എന്നെ ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ അന്നത്തെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ അത്തേ ഫീലിങ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇത് പിന്നെ ചില നമ്മൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഭരണികളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ പഞ്ചസാര പൊടുപെടാന്ന് ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു രണ്ട് ദിവസം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ പഞ്ചസാര കട്ട് 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 കട്ടിയായിട്ടിരിക്കും ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല തേൻ ഊറുന്ന പോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് സാധനം മനസ്സിലായോ അപ്പം കളർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് കളർ ചെയ്യാം കളർ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു റെഡ് കളർ കിട്ടും അല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെയും കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും അത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ വീട്ടിലൊരു ഇച്ചിരി രാവിലെ ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ ബാക്കി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല റെസിപ്പി അല്ലേ ടപ്പേന്നൊരു റെസിപ്പി അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നിടം വരെ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കൂ ബൈ ബൈ